सबा के स्वागत आज के लाइव बिस्मिल्ला पढ़े हमें एबार लेक्चार शुरू करी एवं एखे लिमिट पार्टे जो लेक्चार लिमिट पार्टे जो लेक्चार ये लेक्चार हे कैतबुद्दीन सर बर रेफारेंस स्टार्ट करी रेफारेंस बुक कैतबुद्दीन सर रेफारेंस बुक हे कैतबुद्दीन सर ओके कैतबुद्दीन सर ये कैतबुद्दीन सर बोटाई इनशाला फलो करब ओके तो यार देखो लिमिट पार्ट नहीं कथा बी लिमिट पार्ट नहीं नर्माली जो कलेजे छम से दुई हज़ार तेर चौदोते तक जने पर लिमिट नहीं समस्या थकतो जो लिमिट नहीं को भाव आटके जा फिल करते लिमिटे आसले कि तो फार्स्ट जिस हमें खूब सहज भाव बोलते लिमिट आसले कि ओके तो लिमिट का कैन दरकार तैना जिस मैथमेटिकाली आसले मैथे आसले लिमिट का कैन दरकार हो कैन लिमिटे ट्राम आससे तो इन नहीं फार्सलि प्रत्येके फांगशन नहीं अनेक बेसि परिचित नाइन टेन थे एंड फांगशन और लिमिट दुईटा सीमिलार ओ ते चले जख फांगशन कार्यकारिता शेष हो जाए फांगशन आटके आ जाए तक थे लिमिटर क्ज शुरू है ए लिमिट निजस्व किस स्पेसिफिक फर्मुला स्टैंडार्ड फर्मुला थिरोडियम माध्यम वही जो अंशगुल फांगशन माध्यम सल्व करा जो ना सेगुल सल्व कर फिलते परे बेपार एक लक्ष्य करो खूब सहज भाव बोली धर एफ अफ एक्स इक्ल टू हे एक्स स्कोयर प्लस थ्री बुझे कथागुल्ला ओके एक्स स्कोयर प्लस थ्री ये हमारे एक फांगशन ये फांगशन के तुम जो एफ अफ वन बेर करते जाते एक्सर पर वन बसाइले वन स्कोयर प्लस थ्री कत हो फोर है तैना एफ अफ टू बी ओके तेल क्यों जो टू स्कोयर प्लस थ्री चार तीन सत सेभन हो जाए हो जाए ना बोलो अच्छा एन कथा हे ये एक्सप्रेशन लिखल ये जिनटा के लिमिटर माध्यम प्रकाश कर लिमिट एक्सटेंस टू टू एक्स स्कोयर प्लस थ्री ओके ये जिनटा दी सबाई ओके हाँ हाँ हाथ तेज बोले हाँ भाई पर ये बुझी जख ही जिन लेखा है तक एक कन्फ्यूशन क्रिएट हो जाए ये क्यों लिखल ये कैमने करब हायर इज नियम हंड्रेड पार्सेंट सेम एखे एक्सटेंस टू टू पर एक्सटेंस टू टू यटार क्ज क्य एक्सर परिवर्तन ये कि इंडिकेट करते हैं एक्सर परिवर्तन टू के बसाओ ये कि मीन करते तो क्षेत्र में एक्सर परिवर्तन टू बसाले टू स्कोयर प्लस थ्री फोर प्लस थ्री समान हम सेभन एंड एक क्षेत्र में लक्ष्य करो ये सेभन सेवन सेवन ही पाव गेस मानो क्योंकि सेम पाव गेस एन कथा हे जगह जो घटना घटे इन्हें जो सेभन ए सेभन टे पाइल फांगशन माध्यम क्योंकुलेशन कर सेभन के बला फांगशनल भैलू हायर एज ए सेभन के पाइल लिमिटर माध्यम क्योंकुलेशन कर सेभन के बला लिमिटिंग भैलू और को जाय झमेला नहीं खूब एक जाय झमेला नहीं फैक्ट हे प्रकाश रूपटा इटार प्रकाश रूप ये राशिटा के प्रकाश कर फांगशन माध्यम में मानता के बी फांगशनल भैलू एक ही राशि के प्रकाश कर लिमिटर माध्यम मान बला है लिमिटिंग भैलू प्रथम बेसिकटा यह बुझे सहज हो जाए एखे अनेक जाय झमेला आए ये बुझी हमें जो पढ़ना शेष करब लिमिटे दुईट क्लस तीनटे क्लस नहींब फुल लिमिट शेष कर फिलब कैत सर बी थे को जिन बद थकना डिफिकल्ट डिफिकल्ट जिस सबग जिन देख तो आगे तो तुम्हारे बोझा लागे जो हे जे जिसगल देखते सेगूल मैं आसले बेपार फिल कर जो बेपार ये आगे एनश्योर होते हैं बोलो बेपार कि बुझते जो आसले घटना आसले तेम डिफारेंट कि ना दुटार क्ज ही हमें मान निर्णय करा एक कंडिशने मान बेर कर ले मान के बी फांगशनल भैलू फांगशन माध्यम बेर कर कंडिशने मान बेर कर लिमिटर माध्यम बेर कर मान के बला है लिमिटिंग भैलू ये हे बेसिक इंट्रोडक्शन एब कथा हे दुईटार माध्यम जो मान बेर करते तक लिमिट का एक आर नतून कर झमेला हिसाब से आना दरकार क्यों तो से दरकार का क्यों से कथा देखो से मिलली आलोचना तो यार लक्ष्य करो ये फांगशन के लिखल एबार य फांगशन के तुम जो ये लेखो एक्स स्कोयर माइनस नाइन बस माइनस थ्री ओके एक फांगशन लिखल ये फांगशन के तुम जो एफ अफ वन बोलो तेल कि है वन माइनस नाइन बन माइनस थ्री वन नाइन गेले कथा है बोलो माइनस एट बच्चे माइनस टू समान आज कत फोर आसे तेना एफ अफ टू बेर जाए बाट एफ अफ थ्री बेर करते चाओ ओके एफ अफ थ्री बेर करते चाओ तक कि देखो तक ना कि ऊपर हे नाइन माइनस नाइन नीचे हे थ्री माइनस थ्री तक ऊपर है जिरो नीचे है जिरो 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 काटाटी कर वन लेखा जाए यह रखम किसा जाए भूलो लेखा जाए ना तो जिरो बै जिरो नीचे जी जिरो है ऊपर जिरो हम समस्या नहीं कारण जिरो डिवाइड बै सामथिंग इक्ल टू क्योंकि जिरो है जिरो एक भैलिड संख्या ओके तो ये क्योंकि एक वास्तव मान मीन करे तो कंडिशन में जिरो बै सेभन ऊपर जिरो हम समस्या नहीं बाट नीचे जिरो हम आसमें झमेला पाके जाए हमारे जिरो बै जिरो के बी अनिर्णय बी तेना अच्छा से कथा बनिर्णय और असंगयित व्याख्या नहीं खूब सहज एक व्याख्या दिए दीब 
তো এবার কি হলো যে এখানে এক্সের পরিবর্তে থ্রি বসালাম থ্রি বসানোর পর দেখতেছি যে জিরো বাই জিরো আসতেছে অর্থাৎ ফাংশনাল ভ্যালু আসে জিরো বাই জিরো অর্থাৎ ফাংশনের মাধ্যমে এইটার ক্যালকুলেশন করা যাচ্ছে না ঠিক এই পয়েন্ট থেকে লিমিটের মেইন ভূমিকাটা শুরু হয়ে গেছে তখন ম্যাথমেটিশিয়ানের ফিল করছে যে আসলে ফাংশনের মাধ্যমে সব কাজ করা যাবে না অনেক ডিফিকাল্ট ক্যালকুলেশন থাকে যেগুলো ফাংশনের মাধ্যমে এক্সপ্রেস করা যায় না বের করা যায় না তখন ম্যাথমেটিক্সিয়ানরা একটা ট্রাম ক্রিয়েট করলো যেটা নাম দিল লিমিট যেটার মাধ্যমে এইরকম যে অদ্ভুত অদ্ভুত ভ্যালু জিরো ক্যালকুলেশন যেটা ভ্যালু বের করা যাচ্ছে না ফাংশনের মাধ্যমে সেটার ভ্যালু বের করা যাবে সেটা বের করার সিস্টেমটা কি ছিল লক্ষ্য করো এই যে এখানে এটা লিখলাম লেখার পর লেখার পর এই জিনিসটাকে যদি তুমি যদি এভাবে লেখো এক্স স্কোয়ার মাইনাস নাইন বাই এক্স মাইনাস থ্রি এটা লিমিটিং ভ্যালু বের করবো হায়ার এজ উপরে হচ্ছে সূত্র করা যায় উপরে হচ্ছে এখানে খুব টার্নিং যেটা আছে সেটা আমি বলে দিচ্ছি উপরে সূত্র করা যায় এক্স স্কোয়ার মাইনাস নাইন কি সূত্র করা যায় কি যে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সূত্র আমি এক লাইনে লিখে দিই যে এক্স প্লাস থ্রি এক্স মাইনাস থ্রি লেখা যায় না এবং নিচে দেখো এক্স মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস থ্রি কাটাকাটি যাচ্ছে তাহলে কি আসতেছে দেখো লক্ষ্য করো লিমিট এক্স টেন্স টু টু এখানে আসে এক্স প্লাস থ্রি হয় এক্স এর মান যদি এখানে টু হবে না সরি থ্রি কারণ থ্রি বসলে তো অনিন্ন হয় তো না এই যে থ্রির জন্য থ্রি তো থ্রি প্লাস থ্রি কত হয়ে যাচ্ছে সিক্স হয় দেখো যেখানে এফ এই যে এক্সের পরিবর্তে তিন বসলে এই কন্ডিশনে আসছে জিরো বাই জিরো সেটাই লিমিটের মাধ্যমে বের করে সিক্স বের করলাম এখন তুই বলতে পারো যে ভাই আমি তো এখানে এখানে একই সূত্র করে এই জিনিসটা করতে পারি মানে হচ্ছে এখানে তো আমি একই সূত্র করে এই যে এক্স প্লাস থ্রি ওকে এক্স মাইনাস থ্রি এভাবে লিখে এখানেও এক্স মাইনাস থ্রি এভাবে লিখে তারপর এক্স মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস থ্রি কাটাকাটি করে আমি এখানেও একটু কি বের করতে পারি সিক্স বের করতে পারি কিন্তু ঝামেলা আছে ঝামেলা হচ্ছে কি তুমি এখানে দেখো এক্স মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস থ্রি কাটাকাটি করবা ভালো কথা করলা কিন্তু তুমি এক্স এর মান কত বসাচ্ছ থ্রি বসাচ্ছ এক্স মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস থ্রি কাটাকাটি করে তুমি ওয়ান লিখতেস অর্থাৎ যখন তুমি এক্স এর মান থ্রি বসাচ্ছ তখন থ্রি মাইনাস থ্রি জিরো থ্রি মাইনাস থ্রি জিরো 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 কাটাকাটি করে ওয়ান বসে তুমি ম্যাথ মিলাচ্ছ সেটা কি আদৌ পসিবল হবে ফাংশনের ক্ষেত্রে মোটেও পসিবল না তাহলে কথা হচ্ছে লিমিটের ক্ষেত্রে কীভাবে পসিবল লিমিটের ক্ষেত্রে আসলে এখানে এক্স টেন্স টু থ্রি এটা কিন্তু এক্স ইকুয়াল টু থ্রি মিন করতেছে না এক্স টেন্স টু থ্রি মিনিংটা কি ছিল হয় এক্স এর মান হয় এক্স এর মান তিনের চেয়ে বড় না হলে এক্স এর মান তিনের চেয়ে ছোট বাট ভুলেও এক্স এর মান তিন না মানে ভুলেও এক্স এর মান কি হবে না তিন হবে না হয় এক্স এর মান তিনের চেয়ে বড় না হলে এক্স এর মান তিনের চেয়ে ছোট কিন্তু ভুলেও এক্স এর মান তিন নির্দেশ করবে না অ্যান্ড এই কন্ডিশন এক্স এর মান তিনের চেয়ে বড় এই যে বড় কথা বললাম কতটুকু বড় যে অংশটুকু বড় সেটা হচ্ছে শূন্যের কাছাকাছি খুবই ছোট একটা ভ্যালু অর্থাত ধরো থ্রি পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান ওকে অনেকগুলো শূন্য দিয়ে ওয়ান মানে খুব সামান্য একটু বড় যেটার কারণে আবার মানটা বের করা যায় তো এটা হচ্ছে কথা শুধু সামান্য একটু বড় বা খুব সামান্য একটু ছোট লাইক ধরো যে টু পয়েন্ট নাইন 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 তো টু পয়েন্ট নাইন 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 যদি তুমি এখানে এক্সের পরিবর্তে বসাও একটা ভ্যালু কিন্তু উপরে পাবা নিচে একটা ভ্যালু পাবা অর্থাৎ কাটাকাটি করলে কিন্তু তখন কী পাওয়া যাবে ওয়ানই পাওয়া যাবে কারণ দুইটা সেম সংখ্যা কাটাকাটি করে ওয়ানই লেখা যায় অর্থাৎ এই কন্ডিশনে এক্সের এই যে এক্স প্লাস থ্রি যে কথাটা বললাম এখানে কিন্তু এক্সের মান কিন্তু থ্রি বসাচ্ছ না থ্রি থেকে সামান্য একটু বড় অথবা সামান্য একটু ছোট ভ্যালু তুমি বসাচ্ছ হইতে পারে থ্রি পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান অথবা টু পয়েন্ট নাইন 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 ওকে এবং এরকম একটা অবস্থা তো এই কন্ডিশনে কি হলো যে এই যে ভ্যালু সিক্স আসছে এটাকে আমি কিন্তু লিমিটিং ভ্যালু বলতেছি লিমিটিং ভ্যালুর আর একটা বেসিক পরিচয় হচ্ছে এটা কিন্তু অ্যাকুরেট মান নির্দেশ করতেছে না কাছাকাছি মান নির্দেশ করে ভাইরাস ফাংশনাল ভ্যালুর আর একটা মিনিং হচ্ছে সেটা কিন্তু অ্যাকুরেট ভ্যালু নির্দেশ করতেছে মানে ফোর মানে ফোরই বোঝাচ্ছে অন্য কোনো ভ্যালু বোঝাচ্ছে না কিন্তু এখানে সিক্স মানে কিন্তু সিক্স বোঝাচ্ছে না হয় কি বোঝাচ্ছে যে সিক্স পয়েন্ট জিরো 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 ডট অথবা এটা বসে বুঝে যাচ্ছে যে ফাইভ ওকে যত রিলিভেন্ট হইতে পারে যত কাছাকাছি হইতে পারে এরকম একটা ভ্যালু বুঝাই যাচ্ছে স্যার এটাই হচ্ছে মেনলি লিমিটের আর একটা বেসিক পরিচয় এবং এই যে এক্স টেন্স টু থ্রির আর একটা ব্যাখ্যা তো এই একটা কাছাকাছি কন্ডিশন ফলো করেই আসলে আমরা ম্যাথমেটিক্যালি এরকম যে ফাংশনগুলোর ভ্যালু বোঝা যায় না বের করা যায় না নির্দিষ্ট বিন্দুতে ওই ভ্যালুটাকে বের করে ফেলতে পারতেছি অ্যান্ড এটাকে তুমি যদি ফিগার আউট করতে চাও যে ফিগারের মাধ্যমে বুঝবো তাহলে জিনিসটাকে একটু আরেকটু ব্যাখ্যা দেওয়া যায় ওকে তারপর হচ্ছে আমরা কেতাব উদ্দিন স্যারের বইয়ের ম্যাথে যাবো তারপর স্পেসিফিক কিছু ফর্মুলা আছে যেগুলো সেগুলো ফলো করব সেট
ধরো যে থ্রি পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান ওকে এটার জন্য তার পরের একটা ভ্যালু পাইলাম ধরো সিক্স পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান তাহলে এখন লক্ষ্য করো আমরা এখানে যে কথাটা বলতেছি যেখানে স্পেসিফিকভাবে সিক্স কেন লিখতে পারতেছি তার কারণ হচ্ছে এটা জাস্ট একটা এক্সামশন ভ্যালু লিখে ফেলতেছি যে এখানে কী ঘটে যে দেখো এখানে এই পাশ থেকে তুমি এই যে ওয়ান টু এখানে হচ্ছে টু পয়েন্ট টু বসেলা বসানোর পর এই মানটা এদিকে উঠতেছে উঠতে 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 এখানে কত পর্যন্ত আসছি ফাইভ আসছি আবার সেমভাবে তুমি যদি এই পাশ থেকে আসো তাহলে এই পাশের মানগুলো কমতে 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 সিক্স তার মানে এখানে সহজ ভাষায় বলতে পারতেছি দেখো থ্রির আগের পয়েন্টের জন্য আসতেছে থ্রির সামান্য একটু পরের পয়েন্টের জন্য আসতেছে এত তাহলে থ্রির জন্য আসতে পারতো কত বলো থ্রির জন্য আসতে পারত হচ্ছে এই যে পাঁচ দশমিক নয় 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 ছয় দশমিক শূন্য 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 এক এটা মাঝখানে যে সংখ্যাটা বিদ্যমান সিক্স সেই সিক্স আসতে পারত কিন্তু সিক্সই আসবে সেটা কিন্তু আমি বলতে পারতেছি না এই জন্য এখানে সিক্সটা লেখা হচ্ছে কিন্তু সিক্সের পরিচয় কি সিক্স না সিক্স হচ্ছে হয় আগের পয়েন্টটা নাইলে পরের পয়েন্টে কারণ আগের পয়েন্টটা এবং পরের পয়েন্টটা এই দুইটা ভ্যালুকে নির্দেশ করে কিন্তু আমি মানডিটা লিখছি সিক্স এক্সাক্টলি থ্রি বিন্দুতে কিন্তু মান বের করা যাচ্ছে না এটাও কিন্তু লিমিটের লিমিটেশন বলতে পারো অ্যান্ড এই লিমিটটা তখনই এক্সিস্ট করবে যখন হচ্ছে এভাবে বাম পাশ থেকে যখন আমি লিমিট মানের দিকে যাব এবং ডান পাশ থেকে যখন মানের দিকে যাব দুইটা ভ্যালু যখন একই ভ্যালুকে নির্দেশ করবে এইসব কন্ডিশনে লিমিটটা এক্সিস্ট করবে লিমিট এক্সিস্টেন্স একটা শর্ত আছে সেই শর্তটা হচ্ছে এইটা ওকে যে লিমিট এক্সিস্ট করার শর্ত কি যে হচ্ছে বাম পাশ থেকেও যে ভ্যালুর দিকে যাচ্ছে এবং ডান পাশ থেকেও যে ভ্যালুর দিকে যাচ্ছে সেই ভ্যালুটা যদি এক্সাক্টলি ফাংশনাল ভ্যালুকে সমর্থন করে তাহলে লিমিট এক্সিস্ট করবে যদি সেটা সমর্থন না করে তাহলে লিমিট এক্সিস্ট করবে না অর্থাৎ লিমিটের একটা লিমিটেশন থাকে সেটার ব্যাখ্যাটা হচ্ছে এরকম যে তুমি যদি এরকম একটা আমি ফিগার রাখি দেখো এই যে লিমিট এক্সিস্টেন্স অফ লিমিটের যে একটা কনসেপ্ট লিখছিলাম এটা নিয়ে আরও কিছু কথাবার্তা বলবো ওকে তো ধরো এরকম একটা গ্রাফ আঁকলাম ওকে এরকম একটা গ্রাফ আঁকলাম অনেকগুলো ব্যাখ্যা দেওয়া যায় তো এই গ্রাফের ক্ষেত্রে কি ঘটে দেখো এই গ্রাফের ক্ষেত্রে যেটা ঘটতেছে এখানে সেটা হচ্ছে যখন তুমি বাম পাশ থেকে যাচ্ছ তখন হচ্ছে দেখো এই ফাংশনটা কি নির্দেশ করতেছে মাইনাস ইনফিনিট নির্দেশ করতেছে আর যখন তুমি ডান পাশ থেকে আসতেছ তখন এটা কি নির্দেশ করতেছে প্লাস ইনফিনিট নির্দেশ করতেছে তাই না অর্থাৎ এই যে এক্সিগুলো জিরো বিন্দুতে এখানে যে অংশটুকু আছে এই অংশটুকুর জন্য কিন্তু আমি স্পেসিফিক কোন একটা বিন্দুর দিকে আগাইতে পারতেছি না একটা যাচ্ছে প্লাস ইনফিনিটির দিকে আরেকটা যাচ্ছে মাইনাস ইনফিনিটির দিকে এই কন্ডিশনে বলা হয় এইটার লিমিটও এক্সিস্ট लिमिट ডাম্প পাশ থেকে যে ভ্যালুটা নির্দেশ করবে সেটা হচ্ছে রাইট হ্যান্ড লিমিট আর এই যে ফাংশনাল ভ্যালু যেটা বের করলাম ক্যালকুলেশন করে সিক্স এই তিনটা ভ্যালু যখন একটা ভ্যালুকেই আমাদেরকে ইন্ডিকেট করবে লাইক দেখা যায় সিক্সকে ইন্ডিকেট করছে তখন ওই বিন্দুতে ওই ফাংশনের লিমিট এক্সিস্ট করবে হয়ার যদি সেটা আমাদের ফুলফিল না করে দেখো এখানে লেফট হ্যান্ড লিমিট নির্দেশ করতেছে মাইনাস ইনফিনিটি ভ্যালুকে রাইট হ্যান্ড লিমিট নির্দেশ করতেছে দেখো উপরের দিকে ভ্যালুটা চলে গেছে প্লাস ইনফিনিটি ভ্যালুকে তখন এই দুটো জিনিস একটা নির্দিষ্ট বিন্দুকে মিন করতেছে না এই জন্য এটার লিমিট এক্সিস্ট করে না কন্টিনিউটি এবং ডিসকন্টিনিউটি একটা পার্ট আছে যেটা হচ্ছে তোমাদের নাইন পয়েন্ট টুতে দেওয়া আছে বা অনেকগুলো বইতে নাইন পয়েন্ট ওয়ানের লাস্টের দিকে দেওয়া আছে ওইটা আমি রেগুলার ব্যাচে স্কিপ করছিলাম ওইটা এখানের ব্যাচে আমি পড়াই দিব ওকে যেহেতু অনলাইন ক্লাস অনেকে ক্লাস করতেছো বিভিন্ন জায়গা থেকে আমি ওই পার্টটাও পড়াই দিব ওই পার্টটা কিন্তু কলেজে সারা পড়ায় না আবার ভর্তি পরীক্ষা লাগে আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাচে পড়াই তো এই জন্য তোমাদের হচ্ছে ওই পার্টটা আমি শেষ করে দিব এখানে শেষ করে দিব পড়াই দিব তো ওই সময় আবার এই জিনিসগুলো ভালো করে বুঝতে পারবা তো এখানে আমি আবারও বলি আমাদের বইতে কিন্তু এই লিমিট এক্সিস্ট করতেছে কিনা এটা নিয়ে কোনো যাই ঝামেলা নাই কারণ হচ্ছে কি বইয়ের যতগুলো ম্যাথ দেওয়া আছে প্রত্যেকটা ম্যাথই এই শর্ত ফুলফিল করে নাইন পয়েন্ট ওয়ানে অনুচ্ছেদে ম্যাথগুলো দিছে ওই জন্য ওই অঙ্কগুলোর মধ্যে এটা চেক করা ম্যান্ডেটরি না যে এই ফাংশনের লিমিট এক্সিস্ট করে না কি লিমিট এক্সিস্ট করে না এটা চেক করব এটা চেক করা দরকার হচ্ছে না তবে এটা চেক করে কেমন এটা নিয়ে যে বিজ্ঞানিতিক যে ক্যালকুলেশন ফর্মেট ওইটা আমরা আমি ক্লাসের মধ্যে দেখাবো আজকে ক্লাসে শেষ হয় যদি নাও দেখে কালকে ক্লাসে ইনশাল্লাহ দেখা দিব ঠিক আছে তো এই হচ্ছে আমাদের প্রথম অংশ নিয়ে কথা তো এটা হচ্ছে কথা এটা এখন একটু বলো আমাকে এইটুকু নিয়ে আশা করি কোনো কনফিউশন নেই বেসিক লিমিটে একবার একটা বেসিক একটা ইনফরমেশান পাইলাম অ্যান্ড এখান থেকে একটা সামারিয়াইজ মানে লাইনে যদি পৌঁছাতে চাই তাহলে কি বলবো যে যে রাশিগুলোর ভ্যালু আমি ফাংশনের মাধ্যমে বের
কন্ডিশন আছে সেটা আমি পরে বলবো দেখাবো অ্যান্ড কিছু কিছু ফাংশন আছে যেগুলো লিমিটও মাধ্যমে বের করা যায় না এরকম কিছু মিস্টেরিয়াস ফাংশন আছে তাই না লাইফে কিছু ঘটনা ঘটে না এরকম যে মিস্টেরিয়াস কোনো কী হবে এটা ঘটলো কেন ঘটলো এরকম কোনো সলিউশনই কখনো পাও না এরকম কিছু ফাংশনও আছে ওকে মানে লাইফের সাথে লিমিটটা অনেক বেশি রিলিভেন্ট বলা যায় ওকে এই জন্য বলি ম্যাথ দিয়ে সব কিছু ডিফাইন করা যাবে আচ্ছা এবার কথা হচ্ছে আমরা লিমিটের ক্ষেত্রে আরেকটা জিনিস পাইলাম কি যে লিমিটের আসলে কিছু স্পেসিফিক সূত্র আছে ফর্মুলা আছে যেগুলো ফলো করে আমরা কি করতে পারবো যে যে ফাংশনগুলোকে ফাংশনের মাধ্যমে সলভ করতে পারতেছি না সেগুলোকে সলভ করতে পারবো ওকে তাহলে আমি এখন পরপর কেতাবুদ্দিন স্যারের বই থেকে চেক করে ম্যাথগুলো সলভ করে দিচ্ছি আর কিছু সূত্র লিখবো সূত্রগুলার কিছু প্রমাণ আমি দেখাই দিব কিছু প্রমাণ দেখাবো না এরকম ঘটবে তো সেই কন্ডিশনে পরপর অনেকগুলো ম্যাথ করাবো ওকে তাহলে একটু লক্ষ্য করো আর লেকচার শিট বলতে আমাদের যে রেগুলার স্টুডেন্ট তারা তো লেকচার শিট পেয়ে গেছতো রেগুলার ব্যাচেই পেয়ে গেছিল একাডেমিকে যখন কোচিং ওপেন ছিল আর আমাদের রেগুলার ব্যাচের যে গ্রুপটা আছে ফেসবুকে ওইখানে দিয়ে দিছি আর কারো যদি বাড়তি লেকচার শিট দরকার হয় আমাকে একটু ম্যাসেঞ্জারে জানাবা আমি সেটা একটা ব্যবস্থা করে দিব ওকে তাহলে এবার দেখো নাইন পয়েন্ট ওয়ান কেতাবুদ্দিন স্যারের বই একের এই নম্বর কোয়েশ্চেন ওকে আমি ধরে ধরে কিন্তু কেতাবুদ্দিন স্যারের বইয়ের নাইন পয়েন্ট ওয়ানের বা লিমিটের ফুল বা হচ্ছে ডিফারেন্সিয়েশনে ফুল করাবো ইনশাল্লাহ কেতাবুদ্দিন স্যারের বইয়ের সবগুলো ম্যাথই ঘুরে ফিরে করাই দিবো আর একটা বই খুবই ইম্পর্টেন্ট বিভিন্ন কলেজ পরীক্ষার জন্য ভর্তি পরীক্ষার জন্য ওকে বোর্ড পরীক্ষার জন্য তো অবশ্যই আচ্ছা অ্যান্ড আমরা যখন নরডেমে ছিলাম নরডেমে আমাদের সময় কিছু সময় পাওয়া গেছিলো বাড়তি আমরা কেতাব দিন স্যারে বই করছিলাম কলেজের থেকে কেতাব দিন স্যারে বই করেছিল কিন্তু এখন তো অন্য বই করায় আচ্ছা যাই হোক তো এবার দেখো একের এই নম্বর কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে এই যে আমি কোয়েশ্চেনে লিখি যে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর ডিভাইড বাই হচ্ছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স ওকে একের এই নম্বর কোয়েশ্চেন কেথাবুদ্দিন দিনসারের বইয়ের রেফারেন্স একের এই নম্বর কোয়েশ্চেন ওকে তো এই কোয়েশ্চেনটার লিমিটিং ভ্যালু কত সেটা বের করতে হবে ওকে এক্স টেন্স টু টু দ্বারা কী বোঝায় এক্সের মান হয় দুইয়ের চেয়ে বড় নাইলে দুইয়ের চেয়ে ছোটো বাট কখনোই কি না দুই না ওকে তাহলে এবার দেখো এক্সের মান যখন আমি এখানে টু বসাবো তাহলে ফোর মাইনাস ফোর ওকে আবার দেখো এখানে টু বসালে ফোর মাইনাস পাঁচ চারে বিশ আচ্ছা প্লাস চার ছয় প্লাস হচ্ছে কথা ছয় দুগুণে বারো কি বললাম কি বলে প্লাস ছয় কী লিখছি আচ্ছা হ্যাঁ দেখো ওকে তো বসে তাই এবার দেখো উপরে কথা আসে জিরো আর নিচে কথা আসে জিরো এই দেখো জিরো বাই জিরো ফর্মে চলে আসছে চলে আসছে না অ্যান্ড এখানে একটা কথা বলে রাখি লিমিটের তো সিজনশীলের জন্য একটু ফর্মেট ফলো করে করা লাগবে কিন্তু এম সি কিউর জন্য একেবারে কোনো যায় ঝামেলা নাই আমি একটা টেকনিক দেখাবো ওই একটা টেকনিক বা দুই তিনটা টেকনিক আছে ওই টেকনিক দিয়ে সবগুলা লিমিটের ম্যাথ সলভ করে ফেলা যায় ওকে এম সি কিউর জন্য সেটা করা যায় সেটা আমি তোমাদের ক্লাসের মধ্যেই যে কালকের লেকচারে ইনশাল্লাহ দেখাই দিব আসলে এবার দেখো এখানে দেখো এক্সের মান টু বসলে ডিরেক্টলি জিরো বাই জিরো আসে অর্থাৎ এই ফর্মেট আমাদের ডিরেক্ট ভ্যালু বসিয়ে ক্যালকুলেশন করা যাচ্ছে না তাহলে কি করতে হবে এটাকে বীজ গানিতে ক্যালকুলেশন করতে হবে এটাকে এই অংশটুকু এই অংশটুকু নিয়ে তো এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এটাকে তুমি দেখো এরপর লাইনে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোরকে টু স্কোয়ার একেবারে সহজ একটা ম্যাথ খুবই সহজ একটা ম্যাথ এটা লিখতে পারি এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সূত্রে অ্যাপ্লাই করার জন্য আর নিচেরটাকে কি লিখতে পারি যে মিলে দাম করতে পারি দেখো কারণ যেটা করা যাচ্ছে সেটাই করে ফেলবো আর কিছুই না যেটা করা যাচ্ছে জাস্ট সেটাই করে ফেলবো তো এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস টু এক্স প্লাস সিক্স ওকে মিলে দাম করলাম তাহলে উপরে হচ্ছে কি এক্স প্লাস টু এক্স মাইনাস টু লেখা যায় আর নিচে হচ্ছে কি এখান থেকে দেখো এখান থেকে এক্স কমন গেলে এক্স মাইনাস থ্রি লেখা যায় আর এখান থেকে মাইনাস টু কমন গেলে এক্স মাইনাস থ্রি লেখা যায় অ্যান্ড মিলে ডাম করে ফেললাম দেখো এক্স মাইনাস টু এক্স মাইনাস টু কাটা গেছে কাটা গেছে না আচ্ছা লিমিট এক্স টেন্স টু টু লিমিট এক্স টেন্স টু টু এবার তাহলে বলো এই যে এক্সের মধ্যে তুমি টু বসাও টু প্লাস টু কত হয়ে যায় ফোর আর এখানে এক্সের মান টু বসালে টু মাইনাস ওয়ান কত হয়ে যায় মাইনাস ওয়ান মানে হচ্ছে মাইনাস ফোর এটা হচ্ছে অ্যান্সার অ্যান্ড এই কন্ডিশনে যেহেতু এক্স এমান এক্স্যাক্টলি টু না টু এর কাছাকাছি এই জন্যে আমরা একটা কথা বলি যে মান বসানোর যে লাইন এটা না দেখানোর জন্য বলা হয় টিচাররাও বলে দেয় আমরাও বলি যে মান বসানোর যে লাইন সেটা একটু চেষ্টা করে স্কিপ করে ডিরেক্টলি মান বসিয়ে যে রেজাল্ট আসবে সেটা লিখা লিখার জন্য তাই লিখলে দেখো এখানে দেখো মাইনাস ফোর আসছে হয় রেজ তুমি বসেছো ডিরেক্টলি জিরো বাই জিরো আসছে এখন অদ্ভুতভাবে দেখো সে জিরো বাই জিরোর পরিবর্তে মান আসছে মাইনাস ফোর এন এটাই হচ্ছে লিমিটের একটা ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট আচ্ছা তাহলে আমরা একের এতে হচ্ছে কি পাইলাম যে হচ্ছে লিমিটের এই অংশটুকু কমপ্লিট করল
হচ্ছে মাসের ট্রায়াল দিবা আমরা আরেকটা কোশ্চেনে যাচ্ছি দুই এর বিতে যাচ্ছি ওকে দুই এর বি নাম্বার কোশ্চেন দুই এর বি নাম্বার কোশ্চেনও পরীক্ষার জন্য সুপার ইম্পর্টেন্ট নতুন একটা টাইপ একের এত হচ্ছে কি তাহলে কি বুঝলাম এই টাইপ এই কোশ্চেনটা করে সেটা হচ্ছে কি যে এরকম বিজগণিতিক ফাংশন দিলে কোন না কোনো ভাবে বিজগণিতিক ক্যালকুলেশন করার চেষ্টা করব ক্যালকুলেশন করলে এভাবে কাটাকাটি যাবে যে অংশটুকু মেইনলি 0 বাই 0 আনতো এই অংশটুকু মেইনলি কাটাকাটি যাবে এখানে দেখো x এর মান 2 বসেলে 2 মাইনাস 2 0 2 মাইনাস 2 0 ঝামেলা কিন্তু পাকাইতো এই রাশিটা এটার জন্য কিন্তু মেইনলি কাচাল লাগতেছিল घटेफुल्यूटीफुल्ड लिमिट थे शिक्षा पाई तेनालीर शिक्षा 